ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஹோம் கமிங் இந்த அரியாசனத்தில் உட்கார போகும் பாகுபலி யார் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரசனை வெறும் சேரை மட்டும் காமிச்சிருந்தார் ரொம்ப நேரம் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் ஆனோன்னு டக்குனு வந்துட்டாரு பீடாக் போன தடவை சொன்னீங்க மஞ்ச சொக்கா மஞ்ச சொக்கா தான் அப்படின்னீங்க என்னோட ஃபேவரட் டைலாக் அதுதான் இனிமேலேருந்து மஞ்ச சொக்கா மஞ்ச சொக்கா தான் அப்படின்னு அது எப்படி பச்சை சொக்காவாகும் சரி ஓகே இன்னைக்கு ஹோம் கமிங்கில் நம்ம எந்த மேட்சோட ப்ரிவியூ பார்க்க போய் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பீடாக் இன்னைக்கு நம்ம ஃபேண்டசி டீம் பிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மட்டும்தான் அந்த செக்மெண்ட்டுக்கு போகிறோம் மற்றபடி என்னென்னா எல்லாத்தையும் அப்படியே ஃப்ளோலேயே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் எபிசோடுக்கு முன்னாடி போன மேட்சோட பேண்டர் நிறையா நம்ம சிஎஸ்கே பற்றி பார்த்துட்டோம் பட் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சிஎஸ்கே அண்ட் மும்பை ஒரு டீம் வந்து ஒன் பிளேட் ஒன் லாஸ்ட்டு ஆர்சிபி அவுட் பிளேட் தம் சிஎஸ்கே ஃபஸ்ட் கேமில் அவுட் பிளேடுனு சொல்ல முடியாது குஜராத் டைட்டன்ஸோட ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் கேம் செகண்ட் கேம் வந்து தே ஷோட் ஹூ தேர் ஏ பாஸ் நாங்கள் தாண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி சிஎஸ்கே கம்ப்ளீட்டாக சென்னையில் டாமினேட் பண்ணாங்க வேர் டஸ் திஸ் கான்டெஸ்ட் சிட் எப்போவுமே சிஎஸ்கே எம்ஐ அப்படின்னாலே அது ஒரு பயங்கரமான கான்டெஸ்ட் எல்லாரும் எதிர்பார்க்குற ஒரு கான்டெஸ்ட் இந்த கான்டெஸ்ட் வேர் டஸ் இட் சிட் இஸ் இட் அ கான்டெஸ்ட் ஏன்னா வான்கடையில் நடக்கிறதுனால மும்பைக்கு எட்ஜுன்னு சொல்ல முடியுமா இல்லை சார் அது ரொம்ப கஷ்டம் மும்பை ஒரு மாதிரி இல்லை சிஎஸ்கே நல்ல ஃபார்மில் இருக்காங்கன்னு ஃபீல் பண்ணுவியா அதாவது உங்களுக்கு வான்கடே அப்படின்னா இப்போ த கைண்ட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் வாட் யூ காட் பர்டிகுலர்லி ஆஸ் அ போலர்ஸ் த ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஓவர்ஸில் ஸ்விங் பண்ணுற போலர்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அது முடித்தோடனே உங்களுக்கு கடைசி இந்த பேக் அண்ட் ஏழு ஓவரில் இந்த ஹார்ட் லென்ஸ் போடுற போலர் இருக்கணும் பர்டிகுலர்லி ஹிட்டிங் த ஸ்டம்ஸ் ஹார்ட் லென்ஸ் இப்போ இந்த ரெண்டுமே வந்து மும்பை கிடையாது பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி சிஎஸ்கேக்கும் கிடையாது இப்ப தீபக் சஹர் ஒருத்தர் தான் இருக்காரு அவரு டெஃபினட்டா கிளாஸ்லயும் ஸ்விங் பண்ணுவாரு அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த பழைய பன்னீர் செல்வத்தை நம்ம அவர்கிட்ட பார்க்கல டெத் போலிங் வந்து துஷார் தேஸ் பண்ணி பியூட்டிஃபுல்லா போட்டார் லாஸ்ட் கேமு பட் அந்த ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் பட் அதை கண்டினியூ பண்ணுவாருன்னு தெரியல அப்படிங்கும் போது ரெண்டு டீமுமே இந்த போலிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவான்றதுனால இப்ப இப்ப சென்னையில நான் சொன்னேன் கால கீழா ஒரு பிடி மண்ணுக்குள்ள அள்ள முடியாதுன்னு இப்ப வந்து கான்டெஸ்ட் வந்து ஓ மும்பைக்கு ஃபேவராக இருக்கும் சிஎஸ்கேக்கு ஃபேவராக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது கரெக்ட் காம்பினேஷன் கரெக்ட் ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுற எந்த டீமோ அந்த டீம் தான் அட்வான்டேஜ் இருக்கும் ஸோ ஐ ஓன்ட் சே தட் சிஎஸ்கே வில் ஸ்டார்ட் ஓவர் வெல்மிங் ஃபேவரட் ஈவன் தோ ஹவ் ரிட்டன் மும்பை ஆஃப் கிவிங் தம் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அவுட் ஆஃப் டென் இன் மை ப்ரிவியூ இன்னைக்கு ஏன் நம்ம வந்து எபிசோடு எபிசோடாக போக போகிறது இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாங்க நிறைய டாக்கிங் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் மேட்சப்ஸ் இருக்குது அதாவது கம்ப்ளீட்லி அ மேட்ச் ஆஃப் மேட்ச் அப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன தான் மும்பைட்ட பவுலிங் அட்டாக் இல்லைனாலும் நான் ஒரு சில மேட்சப்ஸ் எல்லாம் எடுத்து உரைக்கிறேன் அந்த மேட்சப்ஸை பற்றி உங்கள் தாட்டை நீங்கள் எடுத்துவீங்க பிரவீன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சிஎஸ்கே த ஃபார்ம் டீம் கோயிங் இன் டு திஸ் கேமா கம்ஃபர்டபுள் வின்னர்ஸ் அப்படின்னு இப்போ சொல்லலாமா இல்ல அது சொல்ல முடியாது பட் ஆனா போன மேட்ச் பாக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சொல்லி தான் பாறேன் மும்பை இந்தியன் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கோச் பாங்கல்ல ஸோ அது அதே ஒரு காரணத்துக்காக சொல்ல முடியாது பட் ஆனா மேஜர் டிஃபரன்ஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ பவர் பிளேல இருக்க ஆட்டிடியூட் போன சீசன்ல வந்து பவர் பிளேல காமெடி தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பவர் பிளேயா பவர் ஸ்டாரான்னு தெரியாத அளவுக்கு ஏன்னா அதுவும் சீனிவாசன் இதுவும் சீனிவாசன் ஸோ எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆகுற மாதிரி முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறு தான் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனா இப்ப வந்து எண்பது ரெண்டு நீங்க இன்ஜினியரிங் எக்ஸாம் தானே சொல்றீங்க மைண்ட் வாய்ஸ் முப்பத்தஞ்சு முடிஞ்சது கரெக்டா பட் அந்த மாதிரி தான் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க போன சீசன் பட் இப்ப வந்து ஆட்டிடியூட் பண்ண க்ளோஸ் டு எயிட்டி போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுவே நல்ல சைனா இருக்கு மும்பை இண்டியன்ஸோட போன மேட்ச் ஃபார்ம் சிஎஸ்கேட போன மேட்ச் ஃபார்ம் அப்படியே கொண்டு வந்தா சிஎஸ்கே ஜெயிச்சிருவாங்க ஸோ அதாவது மும்பை இண்டியன்ஸ் போன மேட்ச்லேயே டைம் ஜோன்ல நிக்கணும் சிஎஸ்கே போன மேட்ச்லேயே டைம் ஜோன்ல அப்படியே நிக்கணும் அந்த சிம்பு படம் அது என்னது ஐயோ மறந்து போயிட்டேன் மாநாடு மாநாடு திருப்பி திருப்பி எழுந்து எழுந்து போயிட்டு போயிட்டு வருவார் அந்த மாதிரி இன்ஃபேக்ட் குஜராத் டைட்டன்ஸ் மேட்ச்ல கூட எழுந்து எழுந்து அங்கங்க போயிட்டு வரலாம் நீங்க போனா ஈஸியா நாங்க கூட நேற்று மேட்ச் கொஞ்சம் அப்படியே போயிட்டு வரலாங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு அங்கங்க போயிட்டு வந்துருக்கலாம் எனிவே தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் இஷ்யூ ஆறாருக்கு தான் எனிவே அவங்க ஹல்லா போலவே மாட்டாங்களே ஹல்லா போல் கொஞ்சம் நல்லா போல்னு சொல்லி சொல்லி
தீபக் சஹர் அண்ட் துஷார் தேஷ்பாண்டே இம்பாக்ட் சபா வரலாம் ஒருவேளை ஆப்வியஸ்லி அவங்க லெவனை நேம் பண்ணிக்கலாம் பிளஸ் பிட் ஆஃப் பிட் ஆஃப் பென் ஸ்டோக்ஸ் இந்த நாலு பேர் வச்சுட்டு அவங்க போகும்போது என்ன சொல்லுவாங்க ஏ குடும்பச்சா ஒரு பச்சை விக்கெட்டா கூடு பாத்துக்கலாம் பழைய வான்கடை பிச்சு மாதிரி தீபக் சஹரை கொஞ்சம் பார்த்து தள்ளிட்டோம்னா ஒரு ஸ்கோர் அடிச்சுட்டு நம்ம போலரை கேம்ல வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அப் அண்ட் தி மோஸ்ட் டிஃபைனிங் மேட்ச் அப் ஆஃப் த டே ஆ இருக்கும் நான் ஃபீல் பண்றது Jason Berendorf versus Rituraj Gaikwad. Left arm seamer, ball bringing back in. Uh, obviously, in the end, Devon Conway. Devon Conway against left arm seamer, he has no match up. So, in the one particular start, you can see that. See, I'm telling you about the last time in the last time in Mumbai preview, I'm telling you about Jason Berendorf's courtesy performance in IPL. That's exactly the last game. I'm telling you about the match in the last game. ஸோ ஒன்னே ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ என்னென்னா த கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல்ஸ் மேட்டர்ஸ் இந்த இப்போ நீங்கள் ஒரு சென்னையிலேயோ ஒரு நாக்பூர்லேயோ ஆடிட்டு மும்பைக்கு வந்தீங்கன்னா மேசிவ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இப்போ அவங்க வந்து பெங்களூரில் ஆடிட்டு இதுக்கு வராங்கும் போது பெங்களூர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு நாலஞ்சு ஓரில் கொஞ்சம் லைட்டாக போகும் பால் இஃப் நாட் ஆஸ் மச் ஆஸ் இட் இஸ் இன் வான் கிடை ஸோ நீங்கள் சொல்கிற அந்த மேட்சப் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஏன்னா ருத்ராஜ் கேக்வேர்ட் ஹஸ் பின் ட்ரபுள்டு பை ட்ரெண்ட் போல்ட் அ லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் டு பி ஆனஸ்ட் ஹீப்பா விக்கெட்ஸ் இல்லைன்னாலும் நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்காரு ஸோ அப்படிங்கும் போது நீங்கள் சொல்கிற மேட்சப்பை வந்து நான் வந்து உடச்சே எறிய மாட்டேன் இட் இஸ் அ வெரி குட் மேட்சப்பு கான்வேவோட இது என்னென்னா அவர் ரொம்ப லேட்டாக ஆடுற பிளேயர் அது ரீச் பண்ணி பெருசாக ஆட மாட்டார் பட் டொஸ்க்கு டொஸ்க்குன்னு கவர் டிரைவ்ஸ் ஆடுவார் ஸ்கொயர் டிரைவ்ஸ் ஆடுவார் ஒழிய இப்போ அந்த தினேஷ் கார்த்திக் கூட நான் ஒர்க் பண்ணும்போது சொல்கிற இழுத்து அடிக்கிறேன் அப்படின்னு இழுத்து அடிக்க மாட்டார் இழுத்து அடிச்சிங்கன்னா தான் இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் வந்து வில் கம் இன் டு த போகும் போது ஐ டோன்ட் சி கான்வே பீங் எ ப்ராப்ளம் But Ruthraj is someone who is reaching for his shots and playing. And what I am saying is that the first hour is going to buy him. But what I am asking is, are they having the firepower? I am telling you that your match is a very good match. But if you have been someone else with a class of Trent Bolt, I would have said, okay, it's a dangerous match. I am not really confident of Berendorf. But this is a red flag alert. இல்ல இத நான் ஏன் ஜேசன் பேரோட் ஆஃப் எடுத்துன்னு வந்தேன்னா கொஞ்சம் பல வருஷம் முன்னாடி கவுஹாத்தி நேத்து நாங்க ஆடின வென்யூலயே வந்து ஆஸ்திரேலியா வர்சஸ் இந்தியா ஆடும்போது ஜேசன் பேரோட் ஆஃப் சும்மா கலெக்டனர் டின்ன ஃப்ரண்ட்ல கொண்டு வந்து அப்படியே அவருக்கு அந்த ஒரு நேக் இருக்கு ஈவன் பேர்ஸ் காச்சஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா நியூ பால் அவர் தான் பிகின் பண்றாரு அண்ட் இ ஆல்வேஸ் செட்ஸ் த டோன் சி என்ன ஒரு பியூட்டினா பீடாக இந்த டி டுவெண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி லெஃப்ட் ஆம் ஸ்விங் போலர்ஸ் ஏர்லி ஆன் அவங்க விக்கெட்டுக்கு போவாங்க இல்ல ரன்னுக்கு போவாங்க அவ்வளவுதான் ஸோ அவங்க ரன்னுக்கு போகிறத வச்சு அவங்க அடுத்த மேட்ச் வருவாங்களா மாட்டாங்களா தான் சொன்னேன் நேற்று நடந்தது நாளைக்கு முக்கியம் இல்லை நாளைக்கு நடக்க போகிறது நாளை நீங்கள் முக்கியம் இல்லை நாளை நீங்கள் ஒரு வேலை நடந்தா அது முந்தின நாளுக்கு அர்த்தமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்ட் தான் ஐபிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் ஐ டோன்ட் திங்க் அதை வாஷ் பண்ணுவோம் ஜாஃப்ரா ஆர்ச்சர் கேன் ஆல்சோ கெட் த பேக் கெட் த பால் பேக் இன் டு த ரைட் ஹேண்டர் ப்ளஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் இதை ஒத்துக்க மாட்டீங்க பட் கேமரோன் கிரீன் தட் பவுன்ஸ் அட் வான் கிடை ஏர்லி ஆன் அண்ட் தி அட்டாக் கேன் பி ஐ மீன் மேபி ஹிஸ் பிரிடி நியூ டு தி ஐபிஎல் இந்த மாதிரி சில மேட்ச் அப்ஸ் வச்சு நான் கேட்டேன் அவ்வளவுதான் மத்தபடி வேற ஒண்ணு இல்ல கேமரன் கிரீன் நான் வந்து ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லவே இல்ல ஆஷ் ஐ ஆம் ட்ரைங் டு மேக் அ பாயிண்ட் ஹியர் தி டி20 கிரிக்கெட்டுக்கு இஸ் ஸ்டில் நியூ அவரோட ஸ்கில்ல வந்து நான் சந்தேகப்பட்டேன் நிச்சுக்கோங்களே ப்ராபபிலி எனக்கு கிரிக்கெட் தெரியாதுங்க கூட நானே டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் தி ஒன்லி திங் இஸ் இஸ் நாட் ப்ரூவ்ட் ஹிம்செல்ஃப் இன் தி ஃபார்மட் டெஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பெரிய லெவல்ல இஸ் அனௌன்ஸ்ட் ஹிம்செல்ஃப் ஓடியேலி பாத்தீங்கன்னா டு எக்ஸ்டெண்ட் ஆனா வந்து T20 ட்வெண்ட்டில இப்போ ஓவராலாக அவரை கம்ப்ளீட் கெரியர் ஆவரேஜ் கெரியர் ஸ்டேக் ரேட் இது போத் பேட் அண்ட் பால் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக கன்வின்சிங்காக இல்லை எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தடாலடி பிளேயராக ஒரு தெரிலே ஒழிய ஐம் நெவர் தி ஒன் இஸ் கோட் ரைட் ஸ்கில் ரீசெண்டாக வந்துட்டு போன இந்தியா ஆஸ்திரேலியா டி டுவெண்டி சீரீஸில் வச்சு வெதுப்புனாரு பேட்டிங் சரி எனிவே ஐ மீன் பிரவீன் ஒருத்தான் <laughs> ஆனால் அவருக்கு வந்து இப்போ ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நல்லா ஆட ட்ரை பண்ணுவார் ஆனால் அந்த ஸ்கையை அவுட் ஆக்கி டாட்டா ஸ்கை அப்படின்னு சொல்ல போகிறது துஷார் தேஷ்பாண்டே ஏன்னா போன மேட்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஓவரில
நெக்ஸ்ட் வந்து சிஎஸ்கேக்கு நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட மோயின் அலி அதுக்கப்புறமா ரவீந்திர ஜடேஜா ரவீந்திர ஜடேஜா லாஸ்ட் ஆர்சிபி கேம் ஹர்ஷல் பட்டலை வச்சு எண்டில் உரிச்சாரு ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ஸா ஃபார்ம் ஆகும்போது ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு போலரை வச்சு மேட்ச் அப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது மும்பை பேட்ஸ்மேன் வர்சஸ் சிஎஸ்கே போலர்ஸ் என்ன மாதிரி மேட்ச் அப்ஸ் உங்களால் கொண்டு வர முடியும் இப்போ நான் எப்படி யோசிக்கிறேன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தீபக் சஹர்ஸ் எபிலிட்டி டு ஸ்விங் த பால் ஈதர் வேஸ் அதே மாதிரி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் ஓவர்ஸில் இப்போ ரோஹித் சர்மா பார்த்தீங்கன்னா இஸ் காட் த டெண்டன்சி ஆஃப் பிளான்டிங் இஸ் ஃப்ரண்ட் ஃபுட் டுவர்ட்ஸ் கவர்ஸ் அண்ட் ட்ரைங் பிளே ஃபிளிக் ஷார்ட் ஃபார் த டெலிவரி தட் இஸ் கம்மிங் பேக் இன் இப்போ தீபக் சஹர் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பேட்ஸ்மேன் எப்படி செட் பண்ணுவார்னா ஒரு ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் ஸ்டம்ப்பில் வந்து ஒரு ஜென்வன் ரெண்டு அவுட் ஸ்விங்கர் போடுவார் அப்படியே உடுவீங்க இல்லை ரீச் பண்ணி டிரைவ் அடிப்பீங்க கவர்ஸ்க்கு போகும் மூணாவது பால் ரப்னு ஒரு இன் ஸ்விங்கர் வந்து அந்த நாலு மீட்டில் வரும் கபால்னு பேட்டில் அடிக்கும் ஸோ நான் எப்படி யோசிக்கிறேன் இந்த செட்டப்பை திருப்பி ரோஹித் சர்மாக்கு அவர் பண்ணுவார் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எல்பி டபிள்யூ ஆர் போல் டு தீபக் சஹர் ஏர்லியான் இன்னும் ரெண்டாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஷான் கிஷன் இஷான் கிஷன் எப்படின்னா உங்களுக்கு ஷார்ட்டா இங்க எங்கேயாவது கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரோடு கடிச்சிருவாரு வேற எங்கேயும் அடிக்க மாட்டாரு அந்த ஷார்ட்டா புல் ரோடு கடிச்சிருவாரு ஸோ அப்ப அவர் எப்படின்னா ஒரு மாதிரி இந்த கிரௌச் போஸ்ட்ல அப்படியே நின்றுனே இருப்பாரு இங்க போட்டீங்கன்னா டைமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் இந்த அடிக்கும்போது ஆஹா சரியா படலன்னு நினைப்பீங்க பார்த்தீங்கன்னா எழுபது ரூபா தாண்டி விழும் ஸோ இப்ப நீங்க அகெய்ன் இப்போ வந்து இப்போ ஹங்கர் கேக்கரும் சரி இப்ப ஹங்கர் கேக்கர் எப்படி யூஸ் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல இப்ப துஷார் தேஷ் பாண்டே சரி ஷார்ட்டர் லென்ஸ் போடுறது கிடையாது இப்ப வாட்ச் த லைன்ஸ் இந்த லைன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா டைட்ரா போடுறாரு லென்ஸும் வந்துட்டு கொஞ்சம் அந்த ஃபோர் டு சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் தான் போடுறாரு அப்படி அந்த மாதிரி போட்டுனே இருந்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் பாயிண்ட்ல வந்து ஸ்லாஷ் பண்ண போவார் இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் ஸ்கொயரா வச்சிங்கன்னா இவட சான்ஸ் டு கெட் இம் அவுட் தேர் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவார் அந்த லாரா ஆடுற மாதிரி காலை இப்படி தூக்கின்னு இந்த பிக்கப் ஃபிளிக் அடிக்க போவார் பட் த டெலிவரி தட் இஸ் நாட் ஷார்ட் கெட்டிங் காட் அ டீப் ஸ்கொயர்ல ஸோ இந்த ரெண்டு ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனும் இந்த நாலு ஓவருக்குள்ள இந்த ஃபேஷன்ல அவுட் ஆவாங்க அப்படின்னு நான் விஷுவலைஸ் பண்றேன் அதாவது <laughs> 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 The power play deployment is going to be in two teams. Because CSK is going to be a big strength in heavy spin deployment. Deepak Chahar and spin deployment is the biggest strength. Now, if you take a hunger game or a new ball, you take a new ball, you take a new ball, you take a new ball. You cannot bowl spin from the other end. You can go to the other side of the deep chair. But in the six hours of construction, you know, Mohin Ali is almost ruled out. You know, the power play is in, 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 not a guess. You know, Mohin Ali is going to go to the first match. Second match is going to go to the second match. You know, the third match is going to go to the third match. I could be wrong. Alternate game, odd, odd and even number. Mari. So, what deployment are you doing? No, if you want to do what you want, normally, you don't have to do a rocket. If you want to do it, you can do it. 1, 3, 5 should be Deepak Chahar, no matter what. Now, if you want to do Deepak Chahar's strength, you can do the wicket-taking ability in power play. If you want to do the danger of power play, you can do the danger of power play. You can do the danger. பட்டாபாகியும்ிலிருக்கிற <laughs> ஒன்னு <laughs> 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 ரோஹித் சர்மா வந்து ஒரு ஒரு டெஸ்பிரேஷனுக்கு வந்திருக்காரு இப்போ ரன் அடிக்கணும்னு ஐ டோன்ட் சீம் ரியலி கம்மிங் தேர் ஹேமர் அண்ட் டாங்ஸ் இது எப்படின்னா தட் இஸ் ஹவு யூ பிளே வித் ஆப்பனன்ட்ஸ் மைண்ட் ரெண்டாவது இஷான் கிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவரு குவிக்காக அவுட் ஆயிட்டார்னா ஸ்கை இஸ் கம்மிங் பேக் ஃப்ரம் நீங்க சொன்ன அந்த மூணு ஓடிய அன்பார்ச்சுனேட் த்ரீ டிஸ்மிசல்ஸ் ஆல்சோ நாட் அ பிக் ஸ்கோர் இப்போ அவருக்கும் இஸ் காட் அ பிளென்டி ஆஃப் வெயிட் இன் இஸ் ஷோல்டர்ஸ் எடுத்தோடனே அவர் அந்த அரை கண்டா ஆடணும்னு நினைக்க மாட்டார் 
என்ன பண்ணுவாரு ஓகே பொறுமையான திலக் வர்மா இஸ் ஆல்சோ கை ஹூ டேக்ஸ் இஸ் டைம் பட் அவர் அடிச்சுனே இருப்பது ஒன் தேர்ட்டி ஸ்டேக் ரேட் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் செகண்ட் ஓவர் மோயின் அலி கொடுப்பேன் ஃபோர்த் ஓவர் வந்து தேஷ் பாண்டே கொடுப்பேன் அவர் நல்லா போட்டேன்னா ஆறாவது ஓவர் திருப்பி அவருக்கே கொடுத்துருவேன் இல்லைன்னா அங்கே இருக்க கொடுத்து நான் என்ன பண்ணுவேன் அட்டாக்கிங் மோட்லேயே போகணும் எப்படி இந்த மேட்சப்ஸை வச்சு இந்த ஆறு ஓவரில் முப்பத்தி ஏழு ஃபர் நோலாஸுக்கு நான் போக மாட்டேன் ஐ உட் ராதர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபர் டூ இன் சிக்ஸ் ஓவர்ஸ் ராதர் தென் தேர்ட்டி செவன் ஃபர் நோலாஸ் சரி அந்த அட் நோட் வந்து இப்போ மேட்சப்ஸ்லாம் இப்படி போயிட்டு இருக்கு பிரவீன் தான் நமக்கு ஏப்பா மேட்சப்ஸை பத்தி டெத் போலிங் லேட் ஆன் ஸ்டேஜஸ் என்னெல்லாம் நடக்க போது யார் எம்பிபியா இருப்பாங்கன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி டைம் டு டேவ் ஃபேண்டசி கேலோ திமாக்ஸ் பிரசென்ட் யூ பை த்ரீ மில So yeah, it's time, time for Kelo Dimaks, presented to you by Dream Eleven and we've got P-Dog and I'm going to present the team for the Chennai Super Kings versus Mumbai Indians at the Vankade Stadium. So it's very, uh, for me, I, before I present the team, I'll ask P-Dog, what are the important things to keep in mind before you pick a side today, P-Dog? See, the most important thing here is you need to always make sure that you try and pack your team with more batsmen because if you see the average scores that is 176 for 5, batting first and 173 for 5 again batting second if you see that only an average of 5 wickets is falling and not many 4 wicket alls and 3 wicket alls that has really been coming across which is lesser compared to any other venue in IPL you would rather want to make sure either you are going to pack your team with your batsman or a bowler who can bat and less number of bowlers Swinners has not been really coming into the four year, even though they've got a better economy of 7.5. Particularly in the night matches, the spinners strike rate go to 27. That is only a wicket every 27 balls. So if you see my combination, I've got six players from Mumbai Indians and five from Chennai Super Kings, starting with two wicket keepers, that is Ishan Kishan and Devan Conway. And my batters are going to be Rohit Sharma, Surya Kumar Yadav, Rutraj Gaikwad, Tilak Varma and my all-rounders are going to be Ben Stokes, Moin Ali, Cameroon Green and my bowlers are going to be Jofra Archer and Deepak Chaha. My captain, this is going to surprise you, is going to be Surya Kumar Yadav and my vice-captain is going to be Moin Ali. It's very interesting. There is no, no surprise there to have Surya Kumar Yadav as your captain. Even I mean, I would have also contemplated that. There is only one small change in my team, but I don't know. I'm just thinking after you've given your team whether I should also make that change. We don't have too many changes, P-Dog, in the team that we are picking today. Like you said, spinners are probably... Spinners are a very crucial part at the Vanke Day. They play a vital part because even though you're, you're talking about spin not picking up a lot of wickets, the spinner giving away the momentum or resting the momentum is the most crucial factor. So whoever rests momentum will change the game. But however, when it comes to fantasy cricket, you have to go for wickets, you have to go for runs, you have to go for catches. So my team is assembled in exactly one number opposite to what you did. Chennai has got six people and uh, Mumbai have picked up five. Uh, that doesn't suggest who is winning the game. It is just the way the team forms. Uh, I, you went for two wicket keepers. I am going for only one wicket keeper, Devan Conway. Uh, four batters, Rohit Sharma, Surya Kumar Yadav, Rituraj Gaikwad and Tilak Verma. So both of us are same pinch. So same pinch, no back pinch. Uh, three all-rounders. Again, we are the same. Ben Stokes, Moeen Ali and Cameron Green. <laughs> Again, we are going with the same, logic, same uh, people, same set of people. Instead of Ishan Kishan, I picked up an extra bowler, which is uh, Raj Vardhan Hangar Gekar. Uh, so, the other two bowlers are Deepak Chahar and Jofra Archer. So, we have almost got the same team. Ishan Kishan versus Hangar Gekar. Hangar Gekar, please go and get the wickets. Ishan Kishan, don't get as many points as Hangar Gekar. That's my request for the day. Uh, so, my final combination and final team for the day is... Uh, 6-5 five from uh, 6-5 for chennai uh, one wicket keeper devan conway four batters rohit sharma surya kumar yadav rituraj gaikwad and tilak verma the three all rounders are ben stokes mohin ali and cameron green three bowlers are deepak chahar jofra archer and rajavardhan hangar keker my captain for the day is rituraj gaikwad and vice captain of the day is surya kumar yadav pidog just sum up for us yeah uh, the only difference as you said that i have got 6-5 uh, in favor of mumbai indians I've got two wicket keepers, that is Ishan Kishan and Devan Conway. I've got four batters, that's Rohit Sharma, Surya Kumar Yadav, Rutraj Gekwad, and Tilak Vama. I've got three all-rounders, the same as what you've got, Ben Stokes, Moeen Ali, and Cameron Green, and two bowlers, Jofra Archer and Deepak Chaha. My captain is going to be Surya Kumar Yadav, where your vice-captain is Surya Kumar Yadav, and my vice-captain is Moeen Ali. Just because of one reason, he's going to bat to the top of the order and might bowl a few overs. That is it. So this is what this is how the combination looks for the day but mind you I think 85% of the people picking a team for this game would have players around this only 
So the maximum differential player could just be one. Like how Ishan Kishan and Hunger Gaker is for both of us. That could be one. And the captain and vice captain will play a very crucial role on this particular day. So the venue stats and the way they are batting. I went for Dhritaraj Gaikwad. So all the very best to all of you. Happy gaming. Happy Kelo Dimak Se. So see you at the other end. Aditha was a talking point. Anana P-Dog. Batting stack-ups. Batting stack-ups. Abdina Anana. Dubai was in the middle order. Lord Nara. Maharashtra. Sorry. Gujarat game. Lord. அப்புறம் இந்த மேட்ச் மேலே போனார் ஏன்னா ஒரு ஸ்பின் ஹிட்டராக டெசிக்னேட்டட் ஸ்பின் ஹிட்டராக போனார் அதே மாதிரி மும்பையும் வந்து திலக் வருமா கொஞ்சம் கீழே வந்தார் சூரியகுமார் யாதவ் அங்கே வந்தார் நடுவில் ஒரு திடீர்னு வந்து கிரீன் வந்தார் அப்புறம் டிம் டேவிட் ஒரு இடத்துல வந்தார் ஸோ டின் ரெண்டு டீமுமே ஒரு மாதிரி அங்கே மேலே கீழே கொஞ்சம் போகுது ஜடேஜாக்கு அவ்வளோ பேட்டிங் கிடைக்கல ஸோ அந்த பேட்டிங் ஸ்டாக்அப்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்கணும் இந்த கண்டிஷன்ஸுக்கு ஃபார் மும்பை அண்ட் சென்னை எதிர்பார்த்தது <laughs> ஸோ அது பாம்பேயில் கலக்க போகிறது டூபே அதனாலே தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஒன் டவுன் ஜட்டு எதிர்பார்த்தேன் பட் நான் வந்து ஐம்பத்தி ராடு எதிர்பார்க்காத டைமில் வந்தார் அப்போ ஜட்டு எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் திருப்பி ராடு வந்தார் நான் கொஞ்சம் டிசம்பர் ஐயோ ரெண்டரை அடிக்கு மாற்றணுமேனா ஜட்டு வந்துதான் கூட இந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பாரான்னு தெரியாத அளவுக்கு ஐம்பத்தி ராடு பின்னிட்டார் ஸோ எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டவுன் இஃப் த டீம் இஸ் டூயிங் வெல் ஐ வாண்டட் டு சி ஜட்டு ஆஸ் ஒன் டவுன் அதுக்கப்புறமா அப்போ இது வேணாமா துணிவு அப்டேட் வேணாமா உங்களுக்கு இல்ல இஃப் த டீம் இஸ் டூயிங் வெல் நல்லா இப்போ எயிட்டி வரைக்கும் நோ லாஸ்ல போயிட்டு பவர் பிளேயருக்கு முடிச்சு அப்புறம் விக்கெட் பச்சுன்னா ஜட்டு வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்றது தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் இப்போ ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு இக்கட்டான நிலம இல்லை சிஎஸ்கேல பீடா பயங்கர நிறைய கிளாசி பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க யார் எங்க அனுப்புறங்கிற ஒரு இது வராது பிரச்சனை வராது இப்போ அவர் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு வருஷமா ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் கமெண்ட்ரியில மேட்ச் பாக்குறீங்க போல இல்ல இல்ல ஒரு அனலிஸ்ட் மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் இதை சொன்னார் இப்போ இப்போ மும்பை மாதிரி எப்படின்னா மும்பையில் நீங்கள் செவன் டு டுவெண்ட்டியும் வந்து அக்ரெசிவாக ஆனோம் நீங்கள் இப்போ இந்த நைன் ஓவர்ஸில் வெதர் யுவர் பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்டு ஃபஸ்ட்டு நைன் ஓவர்ஸில் நீங்கள் ஒரு விக்கெட்டு மேலே விழலன்னா சாரி லெவன் ஓவர்ஸில் ஒரு விக்கெட் மேலே விழலன்னா அடுத்த நைன் ஓவர்ஸ்லேயும் ஆர் டபுளிங் அப் த ஸ்கோர் இன் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டைம்ஸ் இன் மும்பை அண்ட் பெங்களூர் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க துணிவு வலிமை மோயின்லாம் எப்படின்னா மொத பாலே வீசுற ஆள் இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இப்போ எனக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் கிடைச்சிச்சுன்னா மொத பாலே வீசுற ஆள் அனுப்பிச்சுனவனுக்கு ஓப்பனிங்க்கு முன்னாடி அனுப்பிச்சுனோம் மொத ஆளே மொத பாலே வீசுறது ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அந்த டீம்ல ஒன்னு அம்பட்டி ராய்டு இன்னொன்னு மோயின் அலி அப்படிங்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் கிடைச்சிச்சுன்னா ஐ வில் நாட் டிஸ்டர்ப் எனி திங் இப்போ நம்பர் 3 வந்துட்டு மோயின் அலி நம்பர் 4 அம்பட்டி ராய்டு ஸ்டோக்ஸ் மாதிரி ஒரு ஆள் நான் எப்போ என்னோட டீம்ல இருந்தாலும் எனக்கு பிளஸ் பாயிண்ட் தான் அவர் வந்து ஈ சம்பந்த இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச் த கியர்ஸ் பதினேழு அவர் வந்தார்னா ஃபர்ஸ்ட் பால் தூக்கி சிக்ஸ் அடிக்க பார்ப்பாரு சி வெதர் ஈ கனெக்ட்ஸ் இட் அட் நாட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் இஷ்யூ இட்ஸ் நாட் சம்மன் வேர் ஸ்டோக்ஸ் மாதிரி பிளேயர் அப்படின்னு நீங்கள் எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாங்கும் போது எனக்கு ஒரு மொமெண்டம் வந்ததுன்னா இப்போ ராய்டுலாம் எப்படின்னா பாவமாக இருக்கும் ஃபாஸ்ட் பாலர் நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் போடுவோம் இறங்கி வந்து லாங்காக இல்லை சிக்ஸ் அடிப்பார் ஒரு மாதிரி தில்லான ஒரு கிரிக்கெட்டர் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு நாலு பார்ப்பேன் நாளைக்கு நாலு ஓரில் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நாலர்ஸ் நம்பர் த்ரீ வலிமை அப்டேட்டு நம்பர் ஃபோர் திருப்பதி அதுக்கப்புறம் யோசிப்பேன் மற்ற இது எப்படி வரும்னு இப்போ நான் இந்த மாதிரி சிவம் தூபே மாதிரி ஒரு ரிஸ்க்கை நான் எடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா சிவம் தூபே வந்து ஒரு மேட்ச் சென்னையில் அந்த ராபின் உத்தப்பா அடித்த மேட்ச் பயங்கரமாக பெருசாக அடித்தார் ஆர்சிபியோட இரநூறு வந்தது அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இ செவன் இ வாண்ட்ஸ் செவன் டு டென் பால்ஸ் மும்பை பெங்களூரில் செவன் டு டென் பால்ஸில் எடுக்க முடியாது போன உடனே வந்து அஞ்சாவது கீரை அமுக்கிற பேட்ஸ்மேன் யாரு இவங்க ரெண்டு பேருங்கும் போது என்னோட டாப் போர் இப் ஐ கெட் அ ஸ்டார்ட் இஸ் டெபினெட்லி கோயிங் டு பி திஸ் வே அரவுண்ட் அகேன் அவங்க ஸ்பின் போட்டாங்கன்னா டெசிக்னேட்டட் ஸ்பின் ஹிட்டரா டூபே யூஸ் பண்ணுவாங்க எனக்கு சந்தேகமே இல்லை ஏன்னா அதே வான்கேடே ஸ்டேடியம்ல மும்பை பிரீமியர் லீக்ல ஒரே ஓவர்ல அஞ்சு சிக்ஸ் பிரவீன் தாம்பே விட்டு காட்டினாரு அவருக்கும் அதான் ஹோம் கிரவுண்ட் டூபேக்கு பல பேர் சிஎஸ்கேல இருக்கிற பல பிளேயர்ஸ்க்கு மும்பை தான் ஹோம் கிரவுண்டுங்கிறது உங்க எல்லாருக்கும் நினைவு மூட்டுறேன் ரோஹித் சர்மாக்கு அதே மாதிரி நெட்டில் டூபே ராஜவர்தன் அங்க கேட்க து
பட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் இன் ரோஹித் சர்மா மாதிரி ஒரு கிளாஸ் பிளேயர்ல நான் உட்டே கொடுக்க மாட்டேன் இஷான் கிஷன் எப்படினா இஸ் நாட் பீன் கன்சிஸ்டன்ட் பட் இஸ் டேலண்டட் டபுள் ஹண்ட்ரட்ல ஓடி அடிக்கிறதுலாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது பட் ஃபர்ஸ்ட் கேம் மேட்சும் வந்து ஒரு ஒரு விசி தேர்ட் மேன்ல அவுட் பெருசா போன ஐபிஎல்லும் பெருசா பண்ணல இந்த டாப் ஆர்டர் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லங்க போது ஐ வாண்ட் நம்பர் த்ரீ டு பி சூரியகுமார் யாதவ் நம்பர் ஃபோர் டு பி திலக் வர்மா அந்த சாலிட் பவுண்டேஷன் நான் லே பண்ணனா அதுக்கப்புறம் ஐ கேன் ஹவ் டிம் டேவிட் கேமரூன் கிரீன் வதேரா அர்ஷத் கான் பெரிய சிக்ஸ் அடிப்பாரு நாலு பேர் பினிஷர் எனக்கு இதுல எனக்கு ஒருத்தர் வந்து ஒரு பதினாலு பால் ஆனா இட்ஸ் அ குட் சான்ஸ் ஆஃப் மீ கெட்டிங் தேர்ட்டி எயிட்டுங்கும் போது கன்வென்ஷனல் டாப் போர் எடுத்து கேமை எட்டு ஓருக்கு செட் பண்ணணும் அவங்க திருப்பி இது பண்ணாம கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கேமரூன் கிரீன் முன்னாடி இருக்கு திலக்கர்மா பின்னாடி இறக்குனாங்கன்னா லூஸ் தி கேம் அதுதான் பேக்கிங் ஒரு பிளேயர் எடுத்திருக்காங்க பேக் பண்ணி ஐ திங்க் கண்டினியூ டு பேக் ஐபிஎல் லெவல்ல கொஞ்சம் பேக் பண்றாங்க எனிவே அந்த போர்டீன் பால்ல அந்த நாலு பேர்ல வர ஒருத்தர் தேர்ட்டி எயிட்டா சொன்ன போடுறாங்க <laughs> 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 ஒரு மேட்ச் அடி வாங்குவாங்க ஒரு மேட்ச் நல்லா போடுவாங்க இந்த டெத் போலிங் ஒரு பெரிய பிரச்சனை எல்லாருக்கும் பிரச்சனை டியூ வந்துடும் ராத்திரி ஆச்சுன்னா வெதர் மாறிடும் விக்கெட் பயங்கரமா இருக்கும் மக்கள் எல்லாம் நம்மளை திட்டுவாங்க ஸோ அதுவே ஒரு டெத் போலிங்கு டெத் நெயில் மாதிரி தான் டெத் போலிங் உங்களுக்கு யாரா இருக்கணும் சிஎஸ்கே சொல்லுங்க ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுவீங்களா சந்தானம் ஆடுவாரா சந்தானத்துக்கு போல வேற ஏதாவது பண்ணுவீங்களா பிராவோ தான் அது வந்து ட்ரெண்ட் செட்டர் ஃபார் சிஎஸ்கே டெத் போலிங்ல அந்த மாதிரி வந்து இது வரைக்கும் யாரும் வரல இது இனிமேல் வரணும் பட் இப்போதைக்கு இருக்கிறது வந்து துஷா தேஷ்பாண்டே வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக போட்டார் துஷா தேஷ்பாண்ட் அங்கே இருக்கிற ரெண்டு பேருமே பட் துஷார் எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் கெட்டிங் பீட் அப் எயிட்டீன் ரன்ஸ் ஐ திங்க் இன் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் கம்மிங் பேக் ஸ்ட்ராங்லி வந்து நல்ல ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னார் அதாவது ரொம்ப அழகாக போட்டு எக்ஸப்ட் ஃபார் த லாஸ்ட் ஒரு பவுண்ட்ரி ஒரு சிக்ஸ் நினைக்கிறேன் அந்த பத்து ரன் தவிர மற்ற எல்லாமே ரொம்ப அழகாக போட்டார் ஸோ டெத் போலிங் அப்படின்னா இப்போ வி ஹாவ் டு டிபெண்ட் ஆன் துஷார் என்னோட <laughs> 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 அப்ப மகாலா வந்தாச்சுன்னா மகாலா ஒரு பிரட்டோரிய சரவத்தில் ஆடுவாங்க சந்தானம் வெளில பெறுவாரு வீடா கரெக்டா நான் சொல்றது இல்ல அதே காம்பினேஷன் சொன்னீங்க இப்ப இப்ப தோனியோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு போலர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கலா இருப்பாரு அடுத்த மாதிரி போலிங்கே போட மாட்டாரு சோ இப்ப வந்து இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் ஆக்சுவலி ஏன்னா ஜடேஜா வந்து போன மாதிரி போலிங்கே போடல இப்ப என்ன பண்ணுவாரு சாண்டனர் உக்காத்தி வச்சுட்டு சிசாண்டா மகாலா எடுத்துட்டு வந்துடுறாரு நான் இன்னொன்னு சொல்றேன் இப்ப வந்து டெத் ஓவர்ஸ் டெத் ஓவர்ஸ் நீங்க சொல்றீங்க ஒரு ஸ்டாட் குடுக்குறேன் மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் டெலிவரிஸ் இன் வான் கடே ஸ்டேடியம் பை ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் இந்த லாஸ்ட் போர் ஓவர்ஸ் இஸ் ஃபீட் யார்கஸ் அண்ட் ஸ்லோயர் பவுன்சர் அண்ட் ஸ்லோயர் டெலிவரிஸ் விக்கெட் டு விக்கெட் இந்த ரெண்டுத்திலையும் இந்த லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆஃப் டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட்ல ஃபீட் யார்கர்ஸ் எக்கானமி இட் இஸ் ஒன்லி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் எயிட் Slower bouncer, slower to release, only 7.13 in T20 cricket in the last 4 years is Sisanda Magala. So in Mumbai, he is excellent. That's why he is coming to the world. 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 He is really quick. He is coming to the world. 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 Jordan Nerman is coming to the world. He 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 is coming to the world. Who is coming to the world? ஜோர்டன் ஹெர்மன் ஒரு லெப்ட் ஹேண்டர் சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் ஆனர் பாருங்க த்ரீ வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி டொமஸ்டிக் மேட்ச் ஓடிய மேட்ச்ல ஒரு யார்க்கர் போட்டு கால ஓடிச்சிட்டாரு சோ அதே மாதிரி இன்னொன்னு என்னன்னா நிறைய பேர் வந்து அவரோட பேட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஆல் அடிக்கிற மாதிரி ஆடிட்டிருக்கீங்களா ஆல் ஆமா ஆமா அது அன்னியன் படத்துல அன்னியன் படத்துல வந்து ஒரு இது வரும் அன்னியன் இல்ல ஐ படத்துல ஒரு டயலாக் இவன் தான் நான் ஆளு இவன் ஆளுனா நான் உன கூலி இல்ல கூட்டாளி அப்படின்ற மாதிரி அவ நீ ஆள காஞ்சா போறோம் கால ஓடிச்சுるவாரு இன்னொன்னு இன்னொன்னு சொல்றேன் கேளுங்க அவர் வந்து 
இப்ப சாண்டர் நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க சாண்டர் மாதிரி ஒரு அசட் இந்த லாஸ்ட் த்ரீ ஓவர்ஸ்ல போகுது பேட்டிங் அப்படின்னா மகாலா கேன் டெஃபினெட்லி மேட்ச் இட் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஈவன் தோ தோனி பை இஸ் நாட் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் சேஞ்சிங் த வின்னிங் காம்பினேஷன் ஆர்சஸ் ஃபார் கோர்சஸ் அப்படிங்கும் போது சாண்டர் அவுட் அண்ட் சிசாண்ட மகாலா இன் ஒருவேளை I think Dwayne Pretorius is going to go to the next The reason why Sisanda Magala is been, has been signed as Kyle Jemison replacement is a recommendation from Magendra Singh Dhoni. Oh, okay, that's the end. 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 சரி ஓகே டெத் போலிங் அதுதான் இது முடிஞ்சாச்சு அது முடிஞ்சாச்சு ஃபேண்டசி போட்டாச்சு நீங்க எல்லாரும் ஷோவை பார்த்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க நினைப்பேன் ஹோம் கமிங் ரொம்ப பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கு பீடம் மும்பை ஆர் சிஎஸ்கே பைனல் கேள்வி பிரேரமே இல்லை நம்ம மஞ்ச சட்ட போக்கலன்றதால இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டா அந்த பக்கம் பேசுற நினைக்கிறீங்களா நீ அந்த பக்கம் பேசுற போகாத யார் வின்னுங்கிறது மட்டும் சொல்ல சிஎஸ்கே தான்ல சிஎஸ்கே நீங்க பிரவீன் சொல்லுங்க சிஎஸ்கே கண்டிப்பா சொல்ல இருக்கேன் கண்டிப்பா சிஎஸ்கே டெஃபினட்டா சரி बिफोर बिफोर சைனிங் ஆஃப் நான் ஒரு பயங்கரமான ஒரு இது பார்த்தேன் ரீசன்ட்டா வந்து சீகா வந்து அனிருத் ரவிச்சந்திரோட ஒரு இது பண்ணிந்தார் ஒரு சாட் ஷோ மாதிரி அதுல வாதி கமிங் டிங் 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 அப்படினு ஒரு டான்ஸ் ஆடிட்டிருக்காரு ஒருவேளை நம்ம ஆடியன்ஸ்லாம் பார்க்கலனா ஹோம் கமிங் இந்த எபிசோடோட சேர அதையும் போய் பாருங்க ஒரு 1 நிமிட்டுக்கு அது ஓடிட்டு இருக்கு வேற மாதிரி சிரிப்பு தேசத்து பாரு முழு முழு நீல சந்திரமுகியா மாறுன நம்ம சீகாவை போய் பாருங்க அப்படிங்கற மாதிரி போய் பாருங்க தேசத்து थैंक यू so much for joining me on this episode மும்பை எஸ்எஸ்சிஎஸ்கே பாருங்க பாருங்க பாருங்க